যাওয়ার পর থেকে আমাকে আর কি নিয়ম করে ওষুধ খাওয়াবে বল কেউ নিয়ম করে খাওয়া না বলে আমার আর খাওয়াটাও হয় না আর সাথে হাতটা দাও আমার হাতটা কিন্তু একদম চাকি না তাহলে কিন্তু আমি পড়ে যাব আর একবার যদি পড়ে যাই তাহলে সারা জীবনের জন্য আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না কি 
টুনি কালু কাকুলিকে খাবার খেতে দেয় কালু ভাই সবাই তো বন ছিড়ে অন্য বনে চলে যাচ্ছে চলো আমরাও চলে যাই আমাদের আর এই বনে থাকা হলো না কালু ভাই ঘর বাড়ি তো কিছুই নেই যে পানিতে ভরে গেছে কাজও পাবো না কোথাও তার চেয়ে বরং অন্য বনে গিয়ে কাজ করে বাড়ি বানাবো আর আমার কাছে যা খাবার আছে এগুলো দিয়ে দুদিন চলে যাবে হ্যাঁ টুনি চলো তাহলে আমরা অন্য বনে যাই টুনি দেখো এখানে ভুট্টা হয়েছে জঙ্গলে এমনি এমনি ভুট্টা গুলো হয়েছে দেখো না কত ঘাস ভুট্টার খেতে আমরা এক কাজ করি এই ভুট্টা খেতে যত্ন করি আর যখন ভুট্টা বড় হবে তখন আমরা ভাগ করে নেব তাহলে আর অন্য কাজ খুঁজতে হবে না হ্যাঁ কালু ভাই তুমি ঠিক বলেছ চলো আমরা ঘাস গুলো পরিষ্কার করি টুনি তুমি কাজ শুরু করো আমরা নদী থেকে একটু পানি খেয়ে আসি চলো কালু নদীতে যাই আমার যে এই বনে একা নদীতে যেতে খুব ভালো লাগছে ঠিক আছে তোমরা যাও আমি কাজ শুরু করছি কালু পানি তো খেলাম এবার আমরা এখানে একটু বিশ্রাম করি এই নদী কাজ করতে পারবো না টুনি একাই কাজ করুক আর আমরা শুধু ভাগের বেলা ভাগ নিব বুঝেছ কিন্তু কাকুলি আমরা টুনিকে গিয়ে কি বলবো যে এতক্ষণ কোথায় ছিলাম আরে ওসব নিয়ে ভেবো না তো আমার মাথায় তো বুদ্ধি আছে কিছু একটা বানিয়ে বানিয়ে বলবো চলো তো এই গাছের নিচে ঠান্ডা হাওয়ায় বিশ্রাম করতে শুরু করি খুব ভালো লাগবে এদিকে টুনি ভুট্টা খেতে কাজ করেই যাচ্ছিল কি ব্যাপার কাকুলি ভাই কালু এখনো আসছে না কেন কাজ তো শেষ হতে চলেছে তবু ওদের ফেরার কোনো নাম নেই আবার কোনো বিপদ হলো না তো আমি কাজ করতে থাকি বাবা নদী হয়তো অনেক দূরে তাই এত দেরি হচ্ছে এভাবে টুনি কাজ করতেই থাকে এক পর্যায়ে টুনির ভুট্টা খেতে সব ঘাস পরিষ্কার শেষ হয়ে যায় সন্ধ্যা হয়ে যায় আরে কালু ভাই কাকুলি দিদি তোমরা এখন ফিরলে যে তোমাদের কোনো বিপদ হয়নি তো আবার আর বলো না টুনি বড় বিপদে পড়েছিলাম আমরা তো ভেবেছিলাম তোমাদের আর কোনো দিন হয়তো খুঁজেই পাবো না আমরা নদী থেকে পানি খেয়ে এখানে আসার জন্য ফিরছিলাম আর রাস্তা ভুলে গিয়ে সারাদিন বনে ঘুরেছি ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তোমাদের খুঁজে পেলাম আর সন্ধ্যা হয়ে গেল আজ তো রাত হয়েছে আমরা কাল থেকে একসাথে ভুট্টা খেত পরিষ্কার করব। কাকলি দিদি আমি ভুট্টা খেতে সব ঘাস পরিষ্কার করেছি এখন তোমাদের আর ঘাস পরিষ্কার করতে হবে না কাল এখন ভুট্টাতে পানি দিতে হবে সবাই পানি দেবো একসাথে এখন সবাই খাবার কি এখানে ঘুমিয়ে পড়ি গো হ্যাঁ টুনি খাবার দাও সারাদিন উড়ে উড়ে খুব ক্ষুধা লেগেছে কালু ভাই কাকুলি দিদি ওঠো ওঠো খেতে পানি দিতে হবে অনেক বেলা হয়ে গেছে তোমরা এখনো ঘুমিয়ে আছো ওঠো কালু দাদা টুনি এভাবে কালু কাকুলিকে অনেক ডাকতে থাকে কিন্তু শয়তান কালু কাকুলি কাজ করার ভয়ে রুমের ভাব ধরে থাকে টুনি তার মেয়েকে নিয়ে নদী থেকে কলস করে পানি এনে ভুট্টা খেতে দেয় এভাবে অলস কালু কাকুলি কোনো না কোনো বাহানা করে কাজ ফাঁকি দিত টুনি তার মেয়েকে নিয়ে ভুট্টার জমির যত্ন করতে থাকে এভাবে কেটে যায় বেশ কিছু দিন ভুট্টা গাছে ভুট্টা ধরে এদিকে কালু শয়তানে বুদ্ধি আটতে থাকে কাকুলি দেখো ভুট্টা জমিতে কত ভালো ফলন হয়েছে কি বড় বড় ভুট্টা হয়েছে তাই না বিক্রি করে অনেক টাকা পাবো কিন্তু টুনিকে ভাগ দিলে তো কমে যাবে তাই কোনো এক উপায়ে টুনিকে তাড়িয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা এই ভুট্টা গুলো বিক্রি করে অনেক ধনী হয়ে যাব। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছি সেই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করব তাহলে টুনিকে তাড়াতে পারবো এরপর কাকুলি তার বুদ্ধির কথা কালুকে বলে টুনি টুনি তুই আর ভুট্টা খেতে হাত লাগাবি না আর কাজ করতে হবে না তোকে এখন থেকে আমরাই কাজ করব আর শোন ভুট্টা তুলে যখন বিক্রি করব তোকে দুটো ভুট্টা দিব কাজের মজুরি হিসেবে 
কি বলছো কালু ভাই ভুট্টার এত যত্ন আমি একাই করলাম আর তুমি কি না আমাকে শুধু দুটো ভুট্টা দিবে কিন্তু আমি সব ভুট্টা পাই তোমরা একটা ভুট্টাও পাও না কারণ তোমরা একটা কাজও করনি শোনটুনি এই ভুট্টা ক্ষেতটা আমি আগে দেখেছিলাম তাই এই ভুট্টা ক্ষেতটা আমার আর আমার ভুট্টা জমিতে তুই কেবলমাত্র শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিস বুঝেছিস না কালু ভাই তখন তো তুমি বলেছিলে আমরা সমান সমান ভাগ করে ভুট্টা নিব আর এখন এসব কি বলছো জমি আগে দেখেছো বলি কি তোমার খেতেটা আর আমি যে এত কষ্ট করে জমিতে কাজ করেছি তোকে কাজের সুযোগ করে আমি দিয়েছিলাম আর তুই কি না আমার মুখের উপর কথা বলছিস তারা তোকে দেখাচ্ছি মজা এই বলে কালু লাঠি দিয়ে তিনটি মারতে থাকে शिक्षा दे तो मारते जाम की बुजि खराब मिले मिसे करते लज्जाई सब भूटा तुले टनी के दे আর কিছু ভুট্টা নিজে নেয় টুনি ভুট্টা নিয়ে বাড়ি চলে যায় আর মামি সুখে দিন কাটাতে থাকে টোনা টুনি অনেক সুখে দিন কাটাছিল কিন্তু হঠাৎই একদিন তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান ফুটফুটে সুন্দর হলেও জন্মগত ভাবে সে পঙ্গু হয়ে জন্ম নেয় ওগো আমাদের মেয়েটা যে পঙ্গু হয়ে জন্ম নিয়েছে এবার আমরা এই মেয়েকে নিয়ে কি করব বলো তো मन खराब करो ना टनी सृष्टिकर्ता 
তুমি কোন চিন্তা কর না টুনি আমি যা রোজগার করি তার অর্ধেকটা দিয়ে আমি আমার সংসার চালাবো আর বাকি অর্ধেকটা দিয়ে আমাদের মেয়ের চিকিৎসা করাবো আর চিকিৎসা করাতে করাতে একদিন আমাদের মেয়ে ঠিক সুস্থ হয়ে যাবে টুনি দেখে নিও তুমি এমন সময় পথে সে তিনটে হাঁসের ডিম দেখতে পায় এই নির্জন জঙ্গলে তিনটে হাঁসের ডিম পড়ে আছে এখানে গত কয়েকদিনে কোনো হাঁস এসেছিল বলে তো মনে হচ্ছে না মনে হয় কেউ ফেলে রেখে গিয়েছে আমি বরং এদেরকে নিয়ে বাড়িতে যাই টোনা হাঁসের ডিম গুলো নিয়ে বাড়ির পথে আসতে থাকে এদিকে টুনি আর টুকি गल्प करते थे एम समय टोना से हाजिर है टी देखो तीन टे हाँ डिम कूड़िए पे দেখো তো ডিমগুলোকে ফুটনোর কোনো ব্যবস্থা করানো যায় কি না টুনি যেই না ডিমগুলো হাতে নেয় অমনি টুনার বুকে ব্যথা উঠে যায় আমার বুকে এত ব্যথা হচ্ছে কেন টুনি আমি এত যন্ত্রণা একদম সহ্য করতে পারছি না ওগো তুমি এমন করছো কেন দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমার জন্য এখুনি জল নিয়ে আসছি शेष निश्वास त्याग कर टी तरबंदी मे के बुके छड़िए काटते थे बुके पाथर जमा रेखे स्वामी शेष कार्य सम्पन्न कर देखते देखते दिन पेड़ रात हो भरण पोषण कर তোর বাবা একদম ঠিকই বলেছে তুই চল এবার আমাদের সাথে দিদি ভাই চল এরপর মিনু আর রাজু দুজনে মিলে তাদের মেয়ে আর নাতনিকে নিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে আসে আর দুজনের ভরণ পোষণ করতে থাকে এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে যায় আরো অনেকগুলো দিন मेटार मायर डाके सारा दिए टी हाजिर है 
আর মিনু বিয়ের কথা বলতে না মা তা হয় না আমি যদি আবার বিয়ে করি তাহলে আমার মেয়েটার কি হবে যে আমাকে বিয়ে করবে সে তো আর আমার মেয়েটাকে মেনে নিবে না তোর মেয়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমরা নিব রে মা ছেলে পক্ষকে কিছুতেই জানাবো না না মা তা হয় না আমি আমার মেয়ের সাথে এত বড় অন্যায় করতে পারবো না তুই ওভাবে বলিস না রে মা তুই যদি এই কাজ করতে না পারিস তাহলে যে আমি মোরেও শান্তি পাবো না তুই আর একদম না করিস না মা হ্যাঁ রে মা তুই আমাদের কথা রাখ নয়তো আমাদের দুজনকে যে মরতে হবে বাবা মায়ের মুখে এমন কথা শুনে টুনি চিন্তায় পড়ে যায় আর বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায় ঠিক আছে তোমরা যখন এত করেই বলছো তখন আমি রাজি তোমরা আমার জন্য ছেলে দেখতে পারো তাতে আমার আর কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে রে মা মেয়ের সম্মতি পেয়ে রাজুরুনা মহা খুশি হয় আর মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে শুরু করে এদিকে টুনি বন্ধ ঘরে নিজের মেয়েকে নিয়ে একা একাই কান্না করতে থাকে हटात कर তোর এত ডিমগুলোকে দেখতে ইচ্ছে করছে কেন বল তো রে মা তা তো জানি না মা কিন্তু খুব দেখতে ইচ্ছে করছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো রাত কাল সকালে না হয় আমরা ডিম আনতে যাব কেমন আচ্ছা ঠিক আছে মা আচ্ছা তাহলে এবার চুপটি করে ঘুমিয়ে পড় তো রে মা টুনির কথা মতো টুকি ঘুমিয়ে পড়ে আর টুনি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে সারা রাত কাটিয়ে দেয় এভাবেই দেখতে দেখতে ভোর হয়ে আসে আর ছেলে পক্ষ টুনিকে দেখতে চলে আসে মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে কিন্তু কত দেনা পাওনা করবেন সেটা যদি আগে বলে নিতেন তাহলে আমাদের একটু সুবিধে হতো কারণ আমার আবার টাকাগুলো ব্যবসার কাজে লাগাতে হবে আসলে বাবা আমার তো দেনা পাওনা করার মতো কোনো সামর্থ্য নেই আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হলে বিনা পয়সাতেই করতে হবে কি একেই তো বিধবা তার ওপর আবার কিনা বিনা পয়সায় বিয়ে করব অসম্ভব আমি এ বিয়ে কিছুতেই করতে পারবো না বাবা তুমি যদি এভাবে বলো তাহলে আমার মেয়েটার কি হবে বলো কি আর হবে নিজের মেয়ে তো কপাল গুনে স্বামীকে খেয়েছে এখন নিজেকেও গলায় ধরি দিয়ে মরতে বলুন গিয়ে যত সব এই বলে ছেলে পক্ষ উঠে সেখান থেকে চলে যায় আর রাজুরুনা তাদের এমন কথা শুনে হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে মারে আমি হয়তো আর তোকে সুখের মুখ দেখাতে পারবো না রে মা বাবা তুমি এভাবে আর কেঁদো না আমার বিয়ে হয়নি তাতে কি হয়েছে আমি কর্ম করব বাবা এমন সময় আরো একটা ছেলে পক্ষ এসে উপস্থিত হয় ঘটক মহোদয় আমাকে পাঠালেন এই বাড়িতে নাকি একটা মেয়ে আছে হ্যাঁ আছে কিন্তু সে বিধুবা মেয়ে আর আমি হলাম সে মেয়ে করবেন বিয়ে আমায় দুঃখিত আমি কোনো বিধুবা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না এই বলে রনিও সেখান থেকে চলে যায় আর টুনি হাও মাও করে কাঁদতে শুরু করে আর বলতে থাকে এই সমাজে বিধবার কোনো আশ্রয় নেই কোনো আশ্রয় নেই টুনির সাথে সাথে তার মা বাবা এমন কি ছোট মেয়েটাও কাঁদতে শুরু করে এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর টুনি নিজের চোখের জল মুছে ফেলে আর বলতে থাকে আমি আয় কাঁদবো না আমি নারী আমি সব পারি আমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে আমার মেয়ের জন্য আমাকে বাঁচতেই হবে কিন্তু তুই কি করবি রে মা বল তো আমি শহরে যাব মা আর শহরে গিয়ে আমি কর্ম করব আমার মেয়ের চিকিৎসা করাবো আমি আমার মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়াশোনা করাবো সবার দৃষ্টিভঙ্গি আমি পাল্টে দিব মা এ তো অনেক কঠিন কাজ রে মা যত কঠিনই হোক না কেন 
আমাকে যে পারতেই হবে চল মা টুকি মা আমরা চলে গেলে থামিয়া দাদুভাই কি হবে দাদিকে দেখে রাখবে কে বলো তুমি আমাদের সাথে দাদু আর থামিকে নিয়ে চলো না ঠিক আছে রে মা তুই যখন বলছিস তখন তাই হবে বাবা মা চলো চলো তোমরা আমার সাথে এরপর টুনি তার পুরো পরিবারকে নিয়ে শহরে চলে যায় আর সেখানে গিয়ে টুনি তিন রাত এক করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করতে থাকে আর সেই পরিশ্রমের টাকা দিয়ে টুনি নিজের পরিবারের সবার চাহিদা মেটাতে থাকে আসলে এই সমাজ সত্যি অনেক নিষ্ঠুর বিধবাকে কেউ আশ্রয় দিতে চায় না তাই আমাদের উচিত নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে বিধুবাদের পাশে দাঁড়ানো বিজুপুর বনে অনেক পাখির বসবাস ছিল সেই বনে প্রায় সব পাখি ছিল অশিক্ষিত সেই বনে বাস করত রাজু টোনার মেয়ে টুনি টুনি একটি পাখিকে অনেক ভালোবাসত আর তার নাম ছিল যোগুকাক একদিন যোগু আমার যে লুকি লুকিয়ে আর প্রেম করতে ইচ্ছে করে না তুমি কবে আমার বাবাকে আমাদের বিয়ের কথা জানাবে আমি তোমার ঘরে কবে বউ হয়ে যাব এবার যদি আমাদের বিয়ের কথা বাবাকে না জানাও তবে কিন্তু খুব খারাপ হবে এই বলে দিচ্ছি আহা টুনি সোনা রাগ করছো কেন তুমি আজকে আমি তোমার বাড়িতে যাব তোমার আর আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমার বাবার সাথে কথা বলবো তুমি কোনো চিন্তা করো না সোনা কথাটা যেন তোমার মনে থাকে আজ আমি যাই বাবা বাড়িতে একাই আছে আমার জন্য চিন্তা করবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে কিন্তু মনে যেন থাকে তোমার বুঝতে পেরেছ এ কথা বলে টুনি বাড়িতে চলে যায় এরপর বনের মধ্যে রাত নেমে আসে আর যোগ্যকার টুনির বাবা রাজু টোনার কাছে তারা টুনির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে টুনির বাড়িতে এসে যোগ্য কাক রাজু টোনাকে ডাকতে থাকে কাকু ও কাকু বাড়িতে আছেন আপনার সাথে আমার একটু জরুরি কথা ছিল একটু বাহিরে আসুন না কাকু ও কাকু যোগ্য কাকে ডাক শুনে রাজু টোনা বাহিরে আসে আর বলে কি ব্যাপার বাবা তুমি এত রাতে আমার বাড়িতে তা কি মনে করে এসেছ কি প্রয়োজন বলো আমাকে আসলে মানে ইয়ে কাকু ইয়ে কিভাবে যে কথাটা বলি আমার আসলে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে আসলে কাকু জানেন তো আমার পরিবারে না কেউ নেই তাই নিজের বিয়ের প্রস্তাব আমি নিজেই নিয়ে এসেছি আমি আপনার মেয়ে টুনিকে অনেক ভালোবাসি কাকু টুনিও আমাকে অনেক ভালোবাসে আমরা দুজন দুজনকে বিয়ে করতে চাই আপনি যদি এখন রাজি থাকেন তাহলে টুনিকে আমি আমার ঘরের বউ করে নিয়ে যেতে চাই আপনি অমত করবেন না কাকু আরে বাবা তুমি এটা বলতে এত লজ্জা পাচ্ছ আমারও তোমাকে খুব পছন্দ বাবা তোমার বাবা মা নেই তো কি হয়েছে তুমি অনেক ভালো ছেলে তোমার হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিলে অনেক ভালো থাকবে আমার মেয়ে আমি দিন তারিখ ঠিক করে তোমাকে জানিয়ে দিব বাবা তুমি সেই তারিখে বিয়ে করতে এসো কেমন এ কথা শুনে যোগ্যকার ভীষণ খুশি হয় আর খুশি মনে বাসায় চলে যায় এদিকে টুনি ঘরের জানালার আড়াল থেকে যোগ্যকাক আর তার বাবার সমস্ত কথা শুনে ফেলে সব কথা শুনে টুনিও ভীষণ খুশি হয় আর নিজের বিয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে এরপর আস্তে আস্তে টুনির বিয়ের দিন ঘুমিয়ে আসে এরপর আজ আমার মেয়ের বিয়ের দিন সবাই আমার মেয়েকে অনেক ভালো করে বিয়ের গোসল করিয়ে দাও হলুদ দাও সবাই অনেক আনন্দ করো আজে আমার মেয়ের খুশির দিন রাজু টোনার এই কথা শুনে মিষ্টি ঠিয়ে আর বিউটি পায়রা টুনিকে ঘর থেকে বের করে আনে আর টুনিকে মাঝে বসিয়ে রাখে আর বরণ করতে থাকে আর মিষ্টি টিয়ে টুনিকে বলে কি গো টুনি কাল তো স্বামীর বাড়িতে চলে যাচ্ছ আজ বাপের বাড়িতে ভালো করে বিয়ের গোসল করে নাও বিয়ের গোসল যে বড়ই পবিত্র গোসল এই কথা বলে মিষ্টি টিয়ে আর বিউটি পায়রা টুনির মাথায় কলস দিয়ে জল ঢালতে থাকে এমন সময় রাজু টোনা ঘরের মধ্যে চিৎকার করতে থাকে আর বলতে থাকে না না এ হতে পারে না হাই ঈশ্বর আমার মেয়ের এখন কি হবে এ কোন দুঃসংবাদ পেলাম আমি রাজু টোনার চিৎকার শুনে টোনি দৌড়ে ঘরের মধ্যে আসে আর তার বাবাকে বলে কি হয়েছে বাবা কি হয়েছে তুমি এইভাবে চিৎকার করছো কেন 
मीनू सब सुनी मीनू टन टी गोसल गोबर चून पुक जल मिश्रण शिक्षित टा टा देखे तरह पुलिस डाकबो तुम जा 
এই মেয়ের জন্য গ্রামে কোনো ক্ষতি হলে এই দায়ভার কি তুমি নিবে এখনো সময় আছে এসব ব্যাপারে তুমি ঢুকবে না টুনিকে আমি বিয়ে করব দেখি আমার কি ক্ষতি হয় এই মুহূর্তে এখানেই আমি তোমাদের সামনে টুনিকে বিয়ে করব সবাই বিয়ের ব্যবস্থা করো তারপর টোনার জোড়াজুড়ি করাতেই সবাই মিলে টুনির সাথে টোনার বিয়ে দিয়ে দেয় আর টোনা টুনিকে নিয়ে টুনিদের গ্রাম থেকে শহরে চলে যায় আর সুখে শান্তিতে শহরেই বসবাস করতে থাকে তো বন্ধুরা কুসংস্কারে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয় কুসংস্কার আমাদের জীবনে কখনোই মঙ্গল কিছু বয়ে আনে না আর আজ আমাদের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু